Grob einteilen kann man das einmal in Funktionsstörungen, in Über- und Unterfunktion zum Beispiel, in Knotenbildung, die ähm, Knotenstrummer, die ähm, so verbreitet ist und auch ähm, vielen bekannt ist, aber auch erst, wenn sie sichtbar ist. Und die dritte Variante, würde ich sagen, sind die Entzündungen, die Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse. Wenn wir bei den entzündlichen und bei den Autoimmunphänomenen bleiben, ist es ganz unterschiedlich. Die können mit einer Über- und Unterfunktion einhergehen. Da werden wir auch bei dem ersten Thema Über- und Unterfunktion ähm, als eine Kategorie. Das ist sehr unterschiedlich, wird vom Patienten unterschiedlich wahrgenommen. Das kann in Nervosität, in Zittern, aber auch in ähm, eher Antriebsarmut oder auch in, mit Schwitzen und Frieren einhergehen. Das ist völlig unspezifisch. Ähm, Patienten klagen nur, dass sie eine Empfindungsstörung haben. Bei den Autoimmunphänomenen ist es ein bisschen anders, weil die auch manchmal mit lokalen Beschwerden einhergehen können. Die können Druckgefühl machen, Schwellungen, Rötung oder auch mal mit Fieber begleitet sein. Bei unserer Grobeinteilung von drei verschiedenen Gruppen bleiben, sind Über- und Unterfunktionen eher erstmal medikamentös anzugehen. Ähm, sollten sich bei der weiteren Untersuchung Knoten zeigen, ähm, ist dann eine weitere nuklearmedizinische Kontrolle indiziert mit einer Syndigraphie oder auch speziellen nuklearmedizinischen Untersuchungen. Sollte sich hier der Verdacht ergeben auf ein Vorliegen eines bösartigen Knotens, muss das selbstverständlich operativ therapiert werden. Bei einzeln vorliegenden Knoten kann auch eine Feinnadelpunktion erwogen werden als erstes und anhand dessen nachher nach dem zytologischen Bild wird auch wieder entschieden, ob man es operiert oder eher nochmal kontrolliert. Und wenn wir bei den Autoimmunproblemen bleiben, da entscheidet die Höhe der Antikörper über die weitere Therapie, ob zunächst ein konservativer Therapieversuch gestartet wird oder ein Radiojod-Versuch hängt von der Höhe der Antikörper und von der Größe der Schilddrüse ab. Sind da auch Knoten zu vermerken, die in der Syndigraphie sich als kalt darstellen, wäre dem Patienten auch zur Operation zu raten. Ebenso, wenn er bei der Morbus Basedow-Erkrankung zum Beispiel eine Augenbeteiligung hat, da ist das operative Verfahren klar im Vorteil.